ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് പാർട്ട് ടു ഫൈവ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കൂളോംസ് ലോ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ തരം കോൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും അടുത്തടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ റിപ്ലി ചെയ്യും എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷനോ ഒക്കെ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ സോ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മനസ്സിലാകണം തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ സോ അട്രാക്ഷൻ ആയാലും റിപ്പൽഷൻ ആയാലും കാരണം ചാർജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അകത്തേക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണപ്പെടുന്ന റീജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ ഒരു മേഖലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണപ്പെടുന്ന ഈ റീജിയനാണ് ആ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അവ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ചാർജുകൾ തമ്മിലെ ഫോഴ്സ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ല കൂടിച്ചേരുകയല്ല എങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ റിപ്പിൾ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ആ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതുപോലെ ഇതും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്കാണ് ശരിയല്ലേ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവയാണെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരുന്നില്ല ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിൾ സി ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എടുക്കാം നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അകത്തേക്കാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൂടിച്ചേരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും റിപ്പിൾ സി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഫോഴ്സ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും എടുക്കാം ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ അകത്തേക്ക് വലിക്കും ശരിയല്ലേ സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അകത്തേക്ക് വലിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ കാരണം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ ആണോ റിപ്പിൾഷൻ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ചാർജുകൾ 
ഒരു പക്ഷേ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് റിപ്പിൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആകാം ഇത് രണ്ട് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും റിപ്പിൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തിരുന്നാലും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഈ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ശരിയല്ലേ ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് കൂളോംബാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് കൂളോംസ് ലോ സോ കൂളോംസ് ലോ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് ചിലപ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് നിയമം ഉപയോഗിക്കാം കൂളോംസ് ലോ എന്ന ലോ ഉപയോഗിക്കാം ശരിയല്ലേ കൂളോംസ് ലോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ ചാർജസ് സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ ചാർജസ് അതായത് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ക്യു ടുവിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ശരിയല്ലേ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ നമുക്കിതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയാം ഇത് ടു എന്ന് പറയാം നമുക്കിതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഒന്നിച്ച് എഴുതിയേക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണലിറ്റി സെൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസെൻറ്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ എഫ് സെലോൺ സീറോ എന്ന് കൂളോമ്പാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് എയറിൽ വെച്ചാണ് സോ ഈ രണ്ട് ചാർജും എവിടെയാണ് ഇരുന്നത് എയറിലാണ് ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യു വൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഈ എയർ എന്ന മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയി ആരുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂ ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് കാരണം സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്യു വൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ക്യൂ ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫീൽ ലൈൻസ് ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഇത് എയർ ആയതുകൊണ്ട് എയറിലൂടെ കടന്നു പോകണം ശരിയല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ മീഡിയം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിനെ എതിർക്കും സോ എയർ ആരെ എതിർക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ എതിർക്കും അങ്ങനെ എതിർക്കുവാനുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി സോ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ഇറ്റ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിനെ എതിർക്കുവാനുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഗ്രീക്ക് അക്ഷരം എഫ്സലോൺ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം എടുത്ത മീഡിയം എന്താണ് എയർ ആണ് എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് എഫ്സലോൺ സീറോ സോ എഫ്സലോൺ സീറോ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എയർ ആണ് എയറിന് ചില ആൾക്കാർ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം എന്ന് പറയാം സോ എയർ ഫ്രീ സ്പേസ് വാക്വം ഇവയുടെയൊക്കെ പെർമിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ എഫ്സലോൺ സീറോ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ എഫ് സോൺ സീറോ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ആരുടെയാണ് ഇത് എയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇത് മറ്റൊരു മീഡിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ
minus 12. இனி unity வேணம் சரியல்லி? நமக்கு unity வேணமங்கள் இ epsilon 0 இவ்வட கொண்டு வேறாம். So, epsilon 0 இவ்வட கொண்டு வந்தும். 1 divided by, இன்னி யார் உண்டு? நமக்கு force இன்னி தாட கொண்டு வேறாம். இ force இன்னி இவ்வட கொண்டு வேறாம். force உண்டு. இன்று, இனி இ காரியாது வலிடுதாம். இன்ன நமக்கு easy ஐட்ட, இ epsilon 0 So, permitted in the unit ஆன, இது Coulomb பாண்டு இந்த unit, இது Coulomb பாண்டு. So, Coulomb இந்து Coulomb என்தான? Coulomb square. So, Coulomb square. சிரியல்லி? Divide by, அதாயது, per. Force in unit என்தான? Newton ஆனா. Newton. இதன்தான? Distance ஆனா. அது இந்த unit meter ஆனா. So, distance in the square, meter square. கரியம் மனிசிலாயோ? So, epsilon சிரும் இந்த value திரையானா? 8.85 into 10. 10 raise to minus 12 Coulomb square per Newton meter square. அங்கினிக்கில் நமக்கு இவட 4 pi இந்த வாயிலும் கரியாம் அது வலை epsilon இந்த வாயிலும் பங்கிட்டு கெடியும் இதைல் வண்டு செய்து கெடியும் இத்திரையும் பாகத்தின்ட answer நமக்குட்டம் 9 into 10 raise to 9 நிக்குட்டம் எத்திரைக்குட்டம் 9 into 10 raise to 9 இன்னி unit எடுதாம் அல்லோ epsilon 0 இந்த unit அமக்கு வலுடியாரியாம் So, electrostatic force in the general equation on 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q2 divided by r square. இங்கனி ஆனங்கள் medium air ஆனங்கள். நமக்கு படிக்கியானுள்ள தொன்னூரு சதமானின் கேசிலும் medium air ஆயிரிக்கியும். இனி கொச்சனில் medium குறு சொந்தும் பர்ச்சிட்டில்லைங்கள் அன்று அர்த்தான் தானா medium air அன்னா. ஓக்கியானல்லோ? So, 1 by 4 pi epsilon 0 இந்த வெளித்திரையானா 9 So, electrostatic force in the general equation on 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q2 divided by r square. Okay, I know. So, we will study electrostatic force in the equation on 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q2 divided by r square. You know, Kanam. வித்திஸ்தங்களாயே மீடத்தின்டே ஆரி வித்திஸ்தமான பர்மிட்டி விட்டி வித்திஸ்தமான சிரியலி ஏர் ஆயது கொண்டானு நம்மல் epsilon சிரும் நடுத்தது இனி வேறு மீடியம் அணங்களும் வருந்தேனே epsilon A medium சிரியலி for example the water ஆணங்கள் ரண்டு சானசிரிக்கின்னது வெள்ளத்தில் ஆணங்கள் நம்மல் வரையும் epsilon water இனி Healthy Healthy இனி இவ்விடையானங்கள் பர்மிட்டி விட்டி கூடிக்கழின்னால் இ மீடியந்தியும் கூடுதலாயிட்ட ஆரி எதற்கும் electric field lines நினை எதற்கும் அங்கன் electric field lines இந்த interaction பின்ன சாத்தியமாகுமோ எதற்பு கூடிக்கழின்னால் electric field lines interactியான் வெட்டத்தில்லா ஆ மீடுத்தின்னு electric lines of force நினி இதிருக்குவன் உள்ள கழுவு கூடுதலன் நானா. அங்கனை கூடிக்கழின்னால் ஆ மீடியம் electric lines of force நினை கடத்தி விடத்தில்லா. electric lines of force கடந்த போயிலங்கள் அது interact ஜியத்தில்லா. chargeல் கிடையில் force டூ படத்தில்லா. கரியமனிசிலாயோ? அப்போல் permittivity கூடுந்தானிசரிச்ச இது நோக்க நமக்கு 2 charge லின்டையில் உண்டு Q1 and Q2 அவக்கிடையிலானங்கள் நானிரு metal இந்த piece உண்டு வக்காம் புகியான சோ இது 2 charge நேடையில் நானிரு metal இந்த piece உண்டு வக்காம் புகான அங்கினியங்கள் நமக்கு force இந்த வேலும் உடுக்கியாம் அல்லோ force which is equal to 1 divided by 4 pi epsilon metal சரியல்லி இவ்வட மீடி மாரான 
metal ana adu nammal parayanam epsilon metal into q1 q2 divided by r square namukku ariyam epsilon metal la value etriyana infinity ana 1 divided by infinity etrattu povum zero ay povum so idin answer etriyana zero ana angane zero ulla kaaranam endana namukku ariyam ee rendu charges ilku idayile oru force undaganamengil q1 enna charge undaakuna electric field lines aarumai interact cheyanam q2 inde electric field lines umayittu interact cheyanam seriyalle ivada metal nagathode aaru kadannu povathilla ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് കടന്നു പോകത്തില്ല കാരണം മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിനെ എതിർക്കുവാനുള്ള കഴിവായ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതായത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിനെ എതിർക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും മെറ്റൽസിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിന് ഒരിക്കലും ഈ മെറ്റലിനകത്തോടെ തുളഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിന് മെറ്റലിനകത്തോടെ തുളഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിന് ക്യൂ ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യൂ ടുന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ വണ്ണ് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവിടെ ക്യൂ ടു ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയല്ലേ അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി അതിന് ഫലമായിട്ട് ഇവയ്ക്കിടയിലുണ്ടായ ഫോഴ്സ് എത്രയായി മാറി സീറോ ആയി മാറി സോ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് സീറോ ആക്കാൻ അതിന് ഇടയിൽ എന്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതിയാവും മെറ്റൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതിയാവും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂളോം സ്ലോയുടെ വെക്ടർ ഫോമിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം കൂളോം സ്ലോ വെക്ടർ ഫോം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പഴയ പോലെ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജ് ആണ് ക്യൂ വണ് ക്യൂ ടും അവ തമ്മിലൊരു അകലമുണ്ട് ആർ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ശരിയല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നും ക്യൂ ടു ലോട്ടുള്ള അകലവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്നും ക്യൂ വണ്ണിലേക്കുള്ള അകലവോ ആകാം ശരിയാണോ നമുക്കിനി ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെറോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആരൊക്കെ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ടൊരു വെക്ടർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇനിയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണ് വെക്ടർ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും എന്താണ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വെക്ടേഴ്സ് ഇടാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലയോ ഈ ആറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു വെക്ടറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാനൊരു വെക്ടർ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീനിങ്ലെസ് ആയി പോവും കാരണം എന്താണ് ഒരിക്കലും വെക്ടറിനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല സോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ വെക്ടർ സാധനം ഇടാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ വെക്ടർ സാധനം ഇവിടെ ഇടാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുതാം നമുക്കറിയാം വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ ഡയറക്ഷനും കൂടി ചേർന്നതാണ് ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം സോ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആ ഡയറക്ഷനാണ് ആറെന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത്തരം വെക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ശരിയല്ലേ സോ ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് തരുന്നത് ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് തരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ അതായിരിക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ശരിയല്ലേ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനും ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഈ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആർക്കും ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ സോ ആരുടെയും ആരുടെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാലും മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് ചാർജുകൾ അടുത്തടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യൂ വൺ എന്ന ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യൂ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും ശരിയല്ലേ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും സോ ഈ ക്യൂ വൺ എന്ന ചാർജ് ക്യൂ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും അതുപോലെ ഈ ക്യൂ ടു എന്ന ചാർജ് ക്യൂ വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ടും തള്ളും ഈ രണ്ട് ചാർജിനും ഓരോ ഫോഴ്സ് വെച്ച് ഉണ്
സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഞാനിവിടെ വെക്ടർസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇൻ ടു ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് നമുക്കറിയാം എങ്ങോട്ടാണോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം ആർക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എഴുതും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്ന മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറയാമോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതും ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡോ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് എങ്ങനെ എഴുതും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതും ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു അതുപോലെ എഴുതി ഇത് ടു വൺ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണം ആർ ടു വൺ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഇൻ ടു ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ഇനി എന്താണ് ആർ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് ചാർജ് ആർ വൺ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് ചാർജ് സോ ഇതാണ് ആർ വൺ ടു എന്ന് പറയണത് ശരിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആർ വൺ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ശരിയല്ലേ എഫ് വൺ ടുവിനും ആർ വൺ ടുവിനും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആർ ടു വൺ എന്ന് പറയണത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചാർജ് സോ ഇതായിരിക്കും ആർ ടു വൺ ഡയറക്ഷൻ ശരിയാണോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആർ ടു വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ വൺ ടുവും ആർ ടു വണ്ണും എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ആർ വൺ ടു എന്ന് പറയണത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടു വൺ ആണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയണത് ഈ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയണത് എന്തായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായോ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് വൺ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അതായത് എവ്രി ആക്ഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇവനാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ഇവൻ എന്തോയും തിരിച്ച് അതേ ഫോഴ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാർജിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എന്താണ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ കൂളൂം സ്ലോ ആരെ ഉപയോഗ ചെയ്യും ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനെ ഉപയോഗ ചെയ്യും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ സോ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കൂളോംസിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എഴുതാൻ പഠിച്ചു ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് കൂളോമിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി കൂളോം സ്ലോ ആരെ ഉപയോഗ ചെയ്യും ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനെ ഉപയോഗ ചെയ്യും കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അഥവാ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി നമ്മളതിനെ എഫ് സിലോൺ ആർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളതിനെ കെ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അഥവാ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താരതമ്യം ചെയ്യുക ശരിയല്ലേ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ റേഷ്യോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി സോ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എയർ ശരിയല്ലേ ഈ റേഷ്യോയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ ഡയമെൻഷനും ഇല്ല ഈ ഡയമെൻഷൻലെസ് യൂണിറ്റ്ലെസ് റേഷ്യോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അഥവാ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി കരുതുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യു വണ്ണും ക്യു ടു ഇതാണെങ്കിൽ ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എയറിലാണ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ ആദ്യമാണെങ്കിൽ എയറിലാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ
q1 q2 divided by r square seriously the whole divided by in f medium this equation we to come 1 divided by 4 pi epsilon medium into q1 q2 divided by r square seriously even the e term of e term on the cancel out 1 by 4 pi in even the 1 by 4 pi in the cancel out e 1 by epsilon medium the mugly very daily reciprocal to multiply generator the market term epsilon medium divided by epsilon zero surely it an angle 1 divided by epsilon medium mugly very important epsilon medium divided by epsilon zero on the video in the any epsilon medium divided by epsilon zero over another 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 and the Dana and Dana relative permittivity Anna surely so relative permittivity here matter equation under in Dana and the charge will air loose rigging on down the force divided by force on a medium surely are they charge will matter immediately with a rigging ball this is one change here the are they charge are they distance will matter immediately look on dire force here and the force and all ratio we can appear on a relative permittivity concept clear I am about a relative permittivity here and equations on the relative permitted equations on a relative permittivity which is equal to permittivity of a median divided by permittivity of air and angle force on air divided by force on medium surely in the world are you can die this the meeting will be a relative permittivity on a relative permittivity of air at the end of the ammo one on a other will a relative permittivity of water other 80 on a in a relative permittivity of metal infinity on a so, this is the most important relative permittivity values. In this case, we need to the relative permittivity. What is the meaning? We need relative permittivity which is equal to force on air. Air is the force divided by force on that medium. So, we need the relative permittivity value. Permittivity value is the same as the force in the value. So, about we meet in the relative permittivity cool the number of the general and the meaning and Dana I'm made the lay force in the value core of another thumb surely you know good example at a water to come water and a relative permittivity on a 18 or another surely which is equal to if air at either number I ran to charge a grounder eat and the charge a q1 num q2 in the air so eat and the charge a line will air will become one down the force on a if I don't worry on the divide by are and the charge on the bill of the condo come boogie on a up on die force on a if water surely you would have medium are on a water on a I don't know what I am if water the monkey if water name would have gone to it I'm well not the lack to either are and the charge will will not the condo it's a ball like to the force if water which is equal to the market but I could do it I'm if air divided by 80 and either Early could do it on die force in day one by 80 times a mother me or low well at the condo on die force in the value surely I'm gonna what it was to in the relative permitted to undergo in a little bit in the relative permitted to undergo in a little force in the value the marker for anger you surely here in the force might compare to the prime carry you surely so it drink I didn't want to sell it on a little yeah I'm gonna look at questions we can put you on a number of a little and the charge on the q1 num q2 how the mill a gala mana one meter on the other other on a clip on air which Ricky Anna other will even a little force on a if on over another in your angle you need and the charge of later the material media could work and boogie on a I'm made it on a little to the world medium on a he made it on a little if so on are under value 80 on a little bit of year which upon the same force on a he made it to act is in angle he made it to lay are under value at the Anna with a mineral angle I'm at the Anna it on a question so question is allow I'm like and the charge under other on a little time log I'm on a one meter air which is key on a upper on die force on if in the same charge in an angle matter distance in relative permittivity eight to let me to the condo it's a pole of the animal die for some same on a if the nana angle he distance a train on a question equals I'm gonna see him I'm gonna be a force the same on a surely so force of the air and over another are equal on a force on me to the equal on a and the force of equal on a here and the force in equation real look three on a one divided by four pi epsilon zero into q1 q2 divided by r square three on a one into square which is equal to even the force value three on a one divided by four pi epsilon medium surely 
into q1 q2 divided by r square. We will find the value of r. Now, we will find the matter equation. Epsilon r is equal to epsilon median divided by epsilon 0. Epsilon r is equal to 80, which is equal to epsilon median divided by epsilon 0. Okay, we will find the value of epsilon. So, epsilon median is equal to epsilon median. The cross multiply jayin pam 80 into epsilon 0. Ek kairi mani sila yon. So, epsilon meter thin pagaram parayam. Yen the 80 into epsilon 0. So, epsilon meter thin pagaram nama parayam pwana. Epsilon 0 into 80. So, yivada 1 by 4 pa epsilon 0 ond. Yivada 1 by 4 pa epsilon 0 ond. Handi yem itarai yem pagam cancel hai pwoh. Shari yano. Yen yedan thana q1 q2 ond. Yivada yen the ond. Q1 q2 ond. Cancel hai pwoh thilhi. Cancel hai pwoh thilhi. பின்னார் உண்டு இவ்வட 1 square உண்டு which is equal to இவ்வடார் உண்டு 80 உண்டு பின்னே நம்மட R square உண்டு நமக்கு இன்னி ஐர் உண்டு உடிக்கியாம் 1 divided by 80 which is equal to R square ஆனு R is equal to 1 by root 80 meter நகுட்டம் செரியல்லி so இங்கனியான இக்கு செய்னக்கு answer செய்கின்னது இது நீங்களுடை ஒரு previous year question ஆயிருந்து இது போலை தாராளம் previous year questions வேரையும் உண்டு அது போலை NCRT questions ஜியான் உண்டு செரியல்லி so, நான் இ வீடியுடை வைண்டைப் பியான் போகியான் நம்மல் அடுத்த வீடியுகள் previous year questions அது வலை கூலோம் சலவிடை NCRT questions வர்க்கு ஓட்டு செய்யும் நான்க இ வீடியுப் பார்ப்பட்டன் பிருத்திச்சிக்கின்னும் நமக்க அடுத்த வீடியுல் காணாம் have a nice study, bye